ஐஎஃப்என் தமிழ் மூலமாக கீதா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்க வரும் எல்லா வகை வகையான ரெசிபீஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ரொம்பவே பாரம்பரியமான ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதான மிளகுட்டன் வாங்க பார்க்கலாம் மிளகுட்டல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முன்னாடி சில சாமானெல்லாம் நம்ம வறுத்து அரைச்சாகணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் முதல்ல வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கணும் ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் வைக்க போகிறேன் எண்ணெயை விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு மிளகு மிளகுட்டலோட பேரே அதுதான் அதனால் மிளகு வந்து எல்லாமே போட்டுடலாம் அதுதான் நம்மளோட மிர்ச்சியே இன்றைக்கி அது தான் மிளகு தான் காஞ்ச மிளகாயும் ரெண்டோ மூணோ போட்டுக்கலாம் நல்லா செவக்க ஆரம்பித்த அப்புறம் தான் தேங்காயை போடணும் அதனால் நல்லா செவக்கட்டும் நல்லா செவந்தாச்சு இப்போது இதெல்லாம் வறுத்ததெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம தேங்காயை போட்டுட்டு அடுப்பை அணைச்சிடலாம் தேங்காயும் போட்டாச்சு இப்போது நம்ம வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றாவே மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்லாத்தையும் மிக்சியில் அரைக்கணும் நான் அப்போ ரெண்டு நிமிஷத்தில் அரைச்சி கொண்டு வரேன் இது நன்னாவே அரைச்சாச்சு மைய மைய பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி அரைச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப நன்னா அரைச்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணோன்னா கரிகாயை நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சாச்சு பருப்பு முன்னாடியே வேக வச்சாச்சு இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணணும் எல்லா வேக வச்ச கரிகாயும் உள்ளே போட்டுடலாம் அரைச்சி வச்ச விழுதியும் தேங்காய் விழுதியும் இதில் போட்டுடலாம் அடுத்தது வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே பருப்பை ஸோ அதையும் போட்டுடலாம் ரொம்ப சத்தான மிளகூட்டல் வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா எந்த வகையான பிரச்சனையுமே வராது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் அடுப்பை பெருசாக வச்சுக்கலாம் நல்லா கொதி வந்தாச்சு கம கமன் மிளகூட்டல் ரெடி ஆயாச்சு அடுப்பை அணைச்சிடலாம் கொத்தமல்லியை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி அழகாக தூவிடலாம் கருவேப்பில் வாசனைக்காக இப்போது இதோடு இது முடியல இப்போ தாளிச்சு கொட்டணும் ஸோ தாளிச்சு கொட்டத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேறு ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம நல்லெண்ணெய் விடுறேன் உடம்புக்கு நல்லது அதனால் நல்லெண்ணெயே விடுறேன் தாளிச்சு கொட்டுறதுக்கு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நான் அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு நல்லா செவக்கணும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா உரப்புக்காக பாக்கி இருக்கிற கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் வாசனைக்கு கொஞ்சோண்டு இறக்கரைச்சே நெய் விட போகிறேன் கொஞ்சமாக அடுப்பை அணைச்சிடலாம் பெருங்காயத்தை தூவிடலாம் ஸோ நம்ம எல்லாம் தாளிச்சு கொட்டியாச்சு நம்ம எல்லாத்துலேயுமே உப்பு போட்டிருக்கோங்கிறதுனால கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த இதுக்கு ஸோ மணக்கரை மிளகூட்டல் ரெடி ஆயாச்சு நாம் இதை சாதத்தோடையும் சாப்பிட்லாம் இதை வந்து சப்பாத்தி கூடையும் சாப்பிட்லாம் பிடிச்சிருந்தால் வெறுமனே அப்படியே கப்பில் போட்டு சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லைக் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணணும் கமெண்ட் பண்ணணும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் கூடிய சீக்கிரம் உங்களை எல்லோரையும் மீண்டும் பார்க்குறேன் பாய்